Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Wir wollten die Pokémon Liga das Rematch machen mit diesem Team hier. Masker Regenschweibers, Gabalores, Mag9, Metagross und Gewaldro. Ich habe diesen Kandidaten. Die meisten von diesen Kandidaten habe ich die ähm, VM-Attacke entfernt und dabei was Neues eingebaut. Hier war Blitz, dafür habe ich den Eischrei mir geholt. Beziehungsweise den hatten wir ja schon als TM. Ihr wisst es noch, oder? Schwerbus, da habe ich das Fliegen drauf gelassen. Gute Step-Attacke, falls wir auf Schuss verzichten. Na, hieraus ist äh, Scheich zu schwach. Dann hier unser ähm, Kapalores. Ich habe Taucher und Gaskal entfernt. Er ist speziell ausgelegt. Surfer, Schrauchler und auch Eischkral. Den Energieball, die TM, die holen wir uns später nochmal. Dann kommt der liebe Chris halt zurück ins Team gefunden. Donnerzahn, Knirscher, Jauler zum Verstärk und Stärke ist einfach weiter in der Stärke. Vor allem Attacke. Metagross habe ich da drüber rein und habe ihnen die Attacke Erdbeben gegeben. Psychokinese habe ich einfach mal drauf gelassen. Und Gewaltro, Megasauger, Laubklinge und Adonischkrauchler gelernt, weil die meisten Ziele sind schwierig, schwer. Und damit wollen wir jetzt die ähm, Pokémon Liga mal wieder rocken. Wir wollen die Liga rocken. Die erste hat ja wie bekanntlicherweise Unlicht. Aber die sind ja so alle um einige stärker geworden. Ihr werdet es nachher sehen. Eigentlich werde ich schon beim ersten sehen. Da bist du ja endlich, Tim. Denk bitte daran, fährt zu bleiben. Egal, wer zum Schluss als Sieger hervorgeht. Bitte frei von einem Kampf der absoluten Spitzenklasse. So. Die am ähm, Typ haben sie sich natürlich jetzt nicht geändert, aber der Level ist angestiegen und eine ein, eine große Änderung gibt es auch. Die gab es, soweit ich weiß, noch in keinem anderen Pokémon-Spiel. Und hier quasi die Premiere. Ja, wir fangen erstmal hier mit dem Bedroher, was der natürlich auch erstmal hat. Ne? Logisch. Ich habe ja immer so ein Glück, aber da wir nicht physisch angreifen, sondern erstmal uns steigern wollen. Ja, machen wir das doch erstmal. Wir haben einen Unlichtkampf-Pokémon vor uns. Was äh, Knirscher kann, natürlich. Wer hätte das gedacht? Sollten wir ja locker überleben. Aber die Verteidigung ist gesunken. Das gefällt mir gar nicht. Kampf-Pokémon, ich mache den Luftschnitt. Oh, Luftschnitt. Vielleicht schreckt es zurück, aber es überlebt sogar noch. Scheiße. Und der zweite Knirscher. Oh, mit einer schlechteren Verteidigung überleben wir das Ganze, aber da kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung. Jawohl, so sieht die Sache aus. Und ihr seht schon, Level 70. Also wir sind ähm, zum ersten Mal unterlevelt. Nicht überlevelt, nein, unterlevelt. Ist auch mal was Neues. So. Das sollte jetzt aber reichen. Wenn es trifft, es trifft und tschüss. Arukex. Oder Erukex ist ja auch egal. Englisch, Deutsch. Sprich vieles in Englisch aus. Und da haben wir einen, auch ein nettes neues Pokémon. Ich bleibe einfach mal drin. Ein, das soll glaube ich unlicht flug pokémon sein. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgesprochen wird. Da sind viel, viel, viel zu viele Hologryphen drin. Aber ähm, ich habe was für dich. Da so ein Flug-Pokémon willst, kriegst du einen dicken, fetten Eischkrall ab. Was es natürlich überlebt. Und auch kein, kein, kein Gefrieren bekommt. Stattdessen kriegen wir den Sturzflug ab. Was natürlich reicht. Unserer schwachen Verteidigung. War das abzusehen. So. Ja, wen bringen wir am besten da rein? Ich habe mir gedacht, komm, schick mir mal Chris rein. Schick mir mal Chris. Ich kommentiere das Ganze hier nicht nach. Haben wir auch ein Unlicht und wir haben auch vor allem noch den Bedroher. Das ist mir viel, viel entscheidender. Wir jauen erstmal eine Runde. Aber wir sind auch langsamer. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Kriegen den nächsten Sturzflug ab. Okay, das ging noch. Er kriegt den Rückschaden. Wird voraussichtlich nach wieder ein Top-Genesung einsetzen. Die setzen immer zweimal Top-Genesung ein. Oder auch nicht, okay. Also der Schussflug könnte der Rückschuss schaden, könnte schon reichen. Reicht er oder reicht er nicht? Er reicht nicht. Man muss mal Donnerstag halt ein äh, bisschen nachhelfen. Und tschüss. So, damit haben wir jetzt ein nervigstes Pokémon eigentlich schon halb erledigt. Tengulis ist das nächste. Hört sich jetzt nicht so toll an. Ein, ein Pflanze- und Nicht-Pokémon. Ja. Damit kann ich äh, absolut nicht dienen. Ich denke mal, Stärke ist hier am besten. Aber wir kriegen erstmal einen Mogelheb ab. Wahrscheinlich sind wir sogar noch langsamer als Tengulis. Mich würde es jetzt nicht wundern. Natürlich sind wir das. Ich glaube, da muss unser Fliegerass rein. Ja. 
The first 18 muss rein. Schwalbos. Mm, ich riskiere da lieber nichts und hau gleich einen Schussflug rein. Was du kannst, kann ich auch, nach dem Motto. Und das ist natürlich auch der One-Hit. Gut, den Rückschuss gerade muss ich mir, äh, den kann ich mir leider nicht verkneifen, den, der muss sein. Anders geht's hier nicht. 204 inne, das ist nicht gerade schlecht. Es kommt ein Absol ins Spiel. Aber ich sag euch, es ist kein Absol, weil es ist nur Level 70. Das ist ein Trugbild. Und zwar ein Trugbild eines ganz bestimmten Pokémons, ja. Mal gucken, ob wir es One-Hitten. Mit Schussflug. Schlechte Verteidigung, oder seht ihr, es ist ein... Genau, ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt. Vorne weg wahrscheinlich schon. Das müsste ich noch überleben, jawohl. So ist es auch. Es geht weiter mit einem Tohaido. Ein wasser unlicht pokémon ähm, Das kann aber Eiszahn, deswegen ähm, es geht weiter. Vielleicht auch nicht die beste Variante. Wir hauen stattdessen noch mal einen Schuss. Da kommt die Wasserdüse, mit der ich nicht gerechnet habe. So, damit sind wir erstmal weg, 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 genau. Ein Wasser und nicht Eis attacken. Wir könnten es auch drauf ankommen lassen. Mit dem Strauchler, ganz genau. Eis dann auch nicht sehr effektiv. Das ist eine, eine äh, Möglichkeit. Mit dem Strauchler definitiv. Knirscher, natürlich ist du halt schneller. Wer hätte es gedacht, aber das sollten wir überleben. Genau, gib uns doch mal die Verteidigung runter. Aber sollte ein One-Hit sein, jawohl. Und so ist es auch die Rauhaut. Die wir Krotz sehen, obwohl wir speziell angreifen. Das wundert mich so ein bisschen. Mit der Größe reicht ein Level Up. Als nächstes kommt das wahre Absol dran, ja. Und ähm, das kriegt es gleich eine besondere. Das letzte Pokémon, passt auf. Es hat eine. Äh, oder Ulrich setzt die Mega-Entwicklung ein. Mega-Absol kommt zum Vorschein. Aber wir sind schneller. Absol ist gerade nicht das, das schnellste Pokémon. Aber der Eros, der tut weh. Der tut richtig weh. Und da ist es nur ein Unik. Jetzt haben wir noch zwei Pokémon. Einmal Gewaltro und ein Metagross. Ich entscheide mich für das Gewaltro. Und gebe ihm meine Laubklinge in die Fresse. Rein. Sollte reichen. Jawohl, reicht auch. War knapp. Reicht aber. Reicht auch für ein Level, ein Level 67. LP-Teiler und Ulrich schlagen und massiv Geld bekommen. Genau, wir spielen wirklich in einer anderen Liga. Also der nächste ist äh, ein Magnein-Fresser. Definitiv. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, ihr seht gerade richtig. 32 Beleber, Gott sei Dank. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mir genug gekauft habe. Wir beleben, beleben erstmal alle wieder, heilen jeden. Ähm, Hypertränk habe ich auch noch genug, jawohl, passt. Damit sollten wir auf jeden Fall auskommen. Einmal 90. Zweite Mal. Also vier, wenn ich vier. Ja gut, ich kann über 10 Tränke verbraten. Das macht gar nichts. AP Top, wie viel habe ich denn? Drei habe ich davon. Okay. Ist auch nicht gerade schlecht. So, Magnein ist schon vorne. Weil die nächste setzt Geist-Pokémon ein. Da brauchen wir den Knirscher, definitiv. Was für das echten CS. CS. Was ist ein sehr Kampf. Du hast neue Tricks auf Lager, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde es wahrscheinlich wieder so machen. Die Top 4 wieder in einem und den Champ wieder separat. Das war, glaube ich, letztes Mal auch am besten. Banett! Das Geist-Pokémon mit, mit dem höchsten Angriff. Sehr hat. Deswegen hilft uns auch der Bedroher hier weiter. Aber wir wollen uns hochjaulen. Müssen noch schneller sein, jawohl. So ist es auch. Toxin, okay. Jetzt fangen sie an schon mit Vergiftungen hier. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem schwer. Also jetzt ein 16 Teil, dann 2, 16 Teil, 3, 16 Teil, dann immer so mehr. Macht mir aber nichts aus. Ich glaube, der kann dann noch nachspielen. Und das ist dann das Schlimmste. Spukball. Ist nicht sehr effektiv. Hat aber ordentlich Damage abgezogen. 
Okay, ein Jola können wir noch. Dreifacher Boost sollte eigentlich so gut wie alles weghauen. Wenn da nicht die große Überraschung gleich kommt. Ja, eine Überraschung kommt definitiv. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall eine Top-Genesung einsetzen. Davon habe ich ähm, welche verbrauchen müssen. Offscreen. Deswegen sind die 10, es sind nur noch 8. So. Ich erwarte da jetzt noch mal einen Spukball. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da kommt doch der Spukball, jawohl. Was wird denn da gesenkt? Ah, die Spezialverteidigung. Na, die haben richtig viel Glück, muss ich ja dazu sagen. So, der Knirscher soll ein One-Hit sein. Unter Garantie eigentlich. Jawohl, ist er auch. Hm, was erwarte ich jetzt für ein Pokémon von ihr? Traunmagiel. Da wird wahrscheinlich keine Geist- oder Unlichtattacke kommen. Da könnte sowas wie Donnerblitz oder sowas kommen. Na, so ist es auch. Das hätte sogar fast schon gereicht. Sollte aber One-Hit sein. Eine One-Man-Show hier. Jawohl, ist so eine One-Man-Show bis jetzt. Von unserer Seite. Den Level-Up nehme ich gerne. Dankend an. Den wir auch brauchen werden. Okay. Das könnte ein bisschen heikler werden. Äh, Unlicht. Ne, Ge ne Geist. Feuer. Nichts hier. Unlicht. Aber es ist sogar noch schneller. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, Magnein, du hast mich enttäuscht. Ich habe gerade so ein bisschen schneller. War dem nicht so. Das ist ein Feuer-Pokémon. Das winkt nach Kapalores Surfer Action Time. Okay, du bist schneller. Da muss ich mal eure Werte vergleichen. Es hat knapp überlebt. Das wundert mich. Hat es so eine gute Spezialverteidigung? Oder war das jetzt der Zufallswert? Den ich auf meiner Seite war. Klar, 5 Level Unterschied, aber es sollte eigentlich reichen. Step kriegen wir drauf. Okay, da war ein so guter, guter Zufallswert. Nochmal Top Genesung von mir aus. Los, Kapalau, was mach es doch mal down. Ne, es reicht nicht. Ein Hit, One Hit ist es nicht. Schade, aber ein Two Hit ist es. Ah, schon viel Surfer verbraucht bis jetzt. Der nächste Kampf wird am schwierigsten Eis. Und das nächste ist das Drift Zeppelin. Oder Zeppelin, besser gesagt, sagen wir Zeppelin. Ein Fluggeist-Pokémon. Fluggeist-Pokémon. Kurz die Attacken durch. Ich kann hier nichts ich kann hier nichts haben. Den werde ich gleich brauchen. Ich glaube, hilft mir ja auch nichts. Das ist Flug. Flug. Obwohl, ich habe doch den Eisstrahl drauf doch den Eischrall drauf. Das sollte doch reichen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es sogar noch schneller. Nein, okay. Es ist nicht schneller. Der Eischrall trifft sehr effektiv. Hälfte, one, two, it, ja. Akrobatik, sehr effektiv. Deswegen wird es auch reingerufen. Ähm, jetzt müssen wir mal kurz die Werte schauen. 125 gegen... 119, also das war ein wirklich knappes Ding. Seht ihr selber hier, das waren 5, 4 oder 5 Punkte. Ich denke mal, ein Sturzflug sollte reichen. Wenn nicht, dann habe ich irgendwo verkackt. Sturzflug. Los geht's. Sollte in der Regel reichen. Und reicht auch. Der Finalschlag kriege ich ab und ich kriege noch Rückstoßschaden. Das kommt auch noch hinzu. Also doppelter Damage. Die Hälfte wahrscheinlich. Ja. Ja, es ist so verkauft, was diese Zwirfins, das ist ganz gefährlich. Das kann, wahrscheinlich, das kann wahrscheinlich Donnerschlag, Feuerschlag und ähm, den Eisie. Und vielleicht noch hier ähm, Schattenstoß oder sowas. Ähm, es ist reines Geist-Pokémon, da hilft mir ja fast gar nichts. Das ist jetzt nicht so feierlich hier. Brauche ich Gewalt in den Kampf noch? Ich glaube nicht. Ich nehme Scheuerboss raus. Und schicke hier Gewalt in seiner Mega-Entwicklung rein. Der Zwinger ist jetzt auch nicht so gerade das Beste vom Ei. Ist das jetzt schwer? Das ist die andere Frage. Wie dem auch sei, Mega-Entwicklung, dann los geht's. 
Mir bleibt kaum eine andere Wahl. Weil Stephens ist einfach eine, eine, eine Wall, ja. Sei es, sei es in der Verteidigung und sei es speziell in der Verteidigung. Das meine ich mit den Schlägen, nämlich Feuerschlag. Ich denke aber jetzt Drache bin ich das gar nicht mehr so ganz so viel ab. Das bedeutet, hier wäre der Icy besser gewesen. Und ein Tuit äh, nehme ich dankend gerne an. Der Volltreffer, den hätten wir überhaupt nicht gebraucht. Ich nehme auch seine Erfahrungspunkte und so weiter. Die nehme ich mir gerne. Jetzt kommt das Zubiris. Jetzt wird es hier mega auf Mega treffen. Denn ein Mega Zubiris ist auch hier enthüllt worden. Und äh, warum wohl, ja? Mega Zubiris. Also da war auch noch ein Tuit sein, obwohl... Ja, erstmal kommt der Mogelieb, den hasse ich grundsätzlich, die Attacke. Ich könnte ihm auch erstmal ein bisschen KP auslutschen. Hat aber nicht so viel Damage gemacht. Der Schmarotzer kommt. Der zieht mir ein bisschen zu viel ab. Der Schrauchler wird nicht reichen. Okay, der reicht. Okay. Ich dachte, der reicht ganz knapp nicht. Aber nehme ich auch dankend gerne an. Jetzt kommt der schwerste von allen. Jetzt kommt der schwerste von allen Kämpfen. Meiner Meinung nach. Also er ging ja noch. Haben wir nur zwei äh, K.O. bekommen. Eins, zwei angeschlagen. Ja. Hat nicht viel gefehlt. Ja, jetzt kommt Eis. Und gerade bei Eis stehe ich immer so auf Kriegsfuß. Weil ich so Drachen immer geliebt habe, Drachen einzusetzen, Dragoran etc. Ich habe immer. Eis war immer so ein Typ, den ich nie mochte. Hypertrank. Und auch nochmal ein Hypertrank. Ähm, Magnan wird wahrscheinlich nicht vorne bleiben. Jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir in den Kampf dran, ja? Das erste Pokémon ist auch noch ein ähm, Pflanzen-Pokémon. Skaring mag aber auch Eis. Ich habe eins, ich habe drei, ich habe drei Eisschwächen. Ja. Metagross wäre hier vielleicht das geschickteste von allen. Aber das möchte ich mir aufsparen für die Hammer-Dinger. Passiert doch, glaube ich, zwei Ärzte mit Wasser. Ne, eins hat noch mit war, war Reise hat sie noch, das ist noch mit Wassertyp. Und dann hat sie noch dieses ähm, Eisgeist. Da, könnt, da, da wird mir Magnein wahrscheinlich weiterhelfen mit. Und jetzt noch das Pflanzen. Rexplisa, Frostetchia hat sie, weil Reise hat sie, 4004. Und dann noch zwei aus der fünften. Fünften Gen. Also ihr merkt schon ne, ein bisschen Abwechslung hier reingebracht. Rexplisa ist nämlich der, der Skater pokémon Klar, eine Feuertage wäre mir jetzt am liebsten gewesen. Ich habe leider keine. Ja. Der Bedroher hilft mir hier, glaube ich, nicht weiter. Die meisten von denen greifen speziell an. Mit Eiskrall, Blizzard oder so. Mm. Äh, ja, der Käfergebrumm oder äh, der Luftschnitt. Das ist die Frage, macht der Luftschnitt. Ich halb. Ich heb mir den Käfergebrumm noch auf. Ah, Rex Blizzard hat extrem viele äh, KP und deswegen wird der Blizzard One-Hit sein. Vor allem auch noch mit Hagelsturm kombiniert. Als nächstes muss Schwalboss rein. Die Frage ist, reicht ja ein Aeros? Das können wir mal kurz ausrechnen, ob das reicht. Wir haben einen Angriff von 174. Das hat einen Angriff äh, speziell von 141. Wenn ich das jetzt mit der Attacke vergleiche, wir haben hier 75... Und das hat mit Aeros eine Stärke von 60. Das sollte gerade so reichen. Wir haben den höheren Angriff. Das sollte ausgleichen ungefähr. Bing, bing. Und tschüss. Gewaltreu okay, reicht das nächste Level. Okay. Ja, scheiß Hagelkörner. Jetzt kommt das Potetchen. Das ist ganz entscheidend. Das müssen wir auswechseln auf Chrysiline. Weil wir brauchen vielleicht Schwalbos noch. Dem Drachen sehe ich mal nicht die wenigsten Probleme. Da haben wir Gewaltrunden noch. Da haben wir hier auf jeden Fall noch mit mit unseren eisstrahl pokémon auf jeden Fall auch noch gute Karten. So, das sollte mit einem Tuit Knirscher K.O. sein. Es ist schneller. Magdalene ist nicht gerade unser schnellstes Pokémon. Aber wir sind natürlich eingefroren. 
Ähm, ja, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das eingefroren ist. Kam ein Blizzard um die Ecke. Jetzt wechseln wir mal ganz kurz auf Metagross, weil jetzt brauche ich dich. Ich habe auch den Geisttyp gedacht. Definitiv. Aber mir geht es darum, erstmal diesen Blizzard irgendwie äh, zu überleben. Wir haben diesmal nicht das bekommen, was ich dachte. So, wir haben jetzt die Psychokinese, wenn wir einen Scan lieb. Und wir haben den Hammerarm. Ich hoffe jetzt auf den Hammerarm. Aber da kommt der Spukball. Und das könnte schon kritisch werden. Ja, das wird auch kritisch. Und Hammerarm, ich bin ja auch so ein Depp, ne? Auf den Geist Pokémon der Kampfattacke einzusetzen. Ist auch sehr, sehr schlau gewesen jetzt von mir. Aber weißt du was? Du setzt doch wahrscheinlich eh Spukball ein und dann so wechseln wir auf Schwalbos. Das sollte nichts, das hat dann keine Wirkung. So ist es auch. Also was du. Also du. Ey, bestimmt schon mit den Kopf geschüttet, weil willst du für was. Das war dumm, das war dumm. Hammer haben auf Geist Pokémon, das war echt dämlich. Ja. So, der Spurzflug wird nicht reichen. Und der Blizzard will mich K.O. hauen. Ich habe ja gesagt, das Pokémon, die Arena, oder die Arena, besser gesagt, die wird am schlimmsten von allen sein. Jetzt kann ich den Chris aber wieder reinholen. Der Bedroher wird nicht viel helfen. Ich hoffe jetzt einfach mal, der ist, genau, der Hagesturm ist eh schon vorbei. Wir hauen eine Top-Genesung drauf. Man macht sie nämlich auch, deswegen. Deswegen war dieser Schussflug so entscheidend. So, AP sollten auch kein Problem sein. Der Blizzard trifft aber auch jedes Mal, das nervt ein bisschen. So, einmal der Knirscher bitte, sollte nicht reichen. Ganz knapp wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich ke leider keine Prio-Attacke. Vielleicht machst du noch mal eine Top-Genesung rein. Nein, machst du nicht, aber er wird ab! Das ist das Entscheidende. Damit ist das schlimmste Pokémon eigentlich schon so gut wie weg. Mittagross Level 70. Den Hammer, da kann ich mir immer noch eine Ohrfeige für geben. Siberio. Oder Siberio. Ja, Siberio. Aus, si aus Serbien. Aus Sibirien. Ist nur ein Eis-Pokémon. Ich glaube, das ist nicht das Kampf-Pokémon ist. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Eiskampf. Ah, mein Schreiber ist jetzt schon K.O. Scheiße. Blöd, ne? Richtig blöd. Ich könnte Mittelgroß einsetzen, es heilen. Ähm, weil da kommt definitiv eine Kampfattacke, so wie das. Da wird ein Durchbruch kommen, definitiv. Definitiv eine Kampfattacke, sonst. Sonst müsste sich einschicken, eine Kampfattacke. Was können die sonst? Ah, Kampfattacke ist blöd. Von den Eis und Kampf ist blöd. Ich könnte hier. Na, ah, es wird wahrscheinlich mehr ähm, der, der. Obwohl, da, 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 da bietet sich doch Metagross eigentlich an, wenn ich sage, der greift mit Durchbruch an. Wir sind in der Verteidigung top. Er wird im Angriff top sein. Es bietet sich an. Ich muss, trotz, ich muss trotzdem heilen, weil ich nicht schneller sein werde. Dieser fette Eisbär wird immer noch schneller sein. Ähm, da können wir aber auf einen Hypertrank einsetzen. Das sollte reichen. Die Dunkelklaue, ja super. Das war mit dem Quid. Ja, das, 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 sagt, das sagt unsere Verteidigung über uns aus. Sterni würde ich auch machen können. Fällt mir gerade ein. Ich mache erstmal den Hammerarm. Warum auch immer. Ja, jetzt jetzt habe ich halt ein Problem. Bin ich noch schneller oder bin ich nicht? Genau. Ähm. Deswegen wechselt. Das war jetzt dumm, der Hammer, der Scanhieb. Aber der Scanhieb ist halt das Problem, trifft er oder trifft er nicht. Aber das wäre der One-Hit gewesen. Okay. Damit habe ich jetzt mich nicht mehr gerechnet. Ich muss also auf eine Karte setzen. Das ist, glaube ich, ein schweres Pokémon mit Strauchler. Keine Effektivität. Wird knapp. Ja, sage ich, ja, es wird knapp. Aber er wird die Attacke ab! Hab ich richtig gelesen, du wirst die Attacke ab! Nice! 
Puh! Das ist so knapp immer, ja. So, Kapaloris erreicht das nächste Level. Valreiser, das wird, äh, ist auch ein schweres Pokémon. Ist langsamer, definitiv. Jetzt mit unseren Vierfachschwäche gehe ich aber dieses Risiko gerne ein. Und tschüss. Das ist der sichere One-Hit gewesen. Ich warte eigentlich auf vier und Tor. Gelan Vino hat eine, eine gute Dev. Hat eine gute Dev. Aber glaube ich, eine gute Spe Special Dev. Jetzt fangen wir ja an, in Englisch zu reden, ne? <lacht> mm. Hat eine gutes. Ah, ich bleib drin. Dann greife ich speziell an mit Strauchler. Wie glaube ich, ist nicht ganz so viel. Gefriertrockner, ja super, eine schöne Sch Das wird definitiv der One-Hit sein. Das ist er natürlich auch. Mm, ich hebe mir Metagross noch auf. Weil ich möchte speziell angreifen. Das Vieh wird nicht schneller sein. Und das wird einen Surfer nicht überleben. Aber übrigens greift die Flinklaue noch bei mir. Das sollte reichen. Step. Speziell Angriff. Jawohl, reicht. Tschüss. Und das nächste Pokémon ist das, na, das Vierenon Tor. Ich hebe mir trotzdem noch mein Metagross auf. Mega Entwicklung haben wir schon gemacht. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen sch äh, äh, schwerer wer werden jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das davor oder danach berechnet wird. Ich glaube eher davor, oder? Der Gefriertrockner. Ist sehr effektiv. Okay. Was haben wir denn noch? Chris und Metagross. Ich werde Chris erstmal reinbringen. Für den Bedroher, der nichts bringt hier bei ihr. Und dann werde ich hier meinen Metagross mal kurz heilen. Chris wird K.O. gehen, das ist mir bewusst. Das war klar, jetzt kommt es aber drauf an. Aber jetzt muss ich auf den Sternenhieb nämlich setzen. Sternhieb sehr effektiv. 4 Level drunter. Stärke 100. Step drauf. Hagischkumm. Das ist ein Fehler. Das ist definitiv ein Fehler, wenn ich jetzt treffe. Und ich treffe. Reicht's? Reicht's nicht? Es reicht. Ich weiß nicht, wie ob Finn und Zors Verteidigung so stark war. Aber ein harter Kampf. Definitiv. Puh, was mal wieder alle heilen. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? Bei 28 schon wieder. Alter Schwede. Ja gut, jetzt wird es glaube ich ein bisschen einfacher. Mit Drache. Sehe ich da jetzt keine großen Probleme. Sage ich jetzt und verliere gleich. Passt auf. Haben wir wieder alle durch die Bank heilen. Ah, Schwalbers. Ich weiß nicht, wo ich Schwalbers nochmal brauche. Schwalbers weiß ich nicht. Er hat seinen Dienst erfüllt. Ich hatte, ich hatte, ich hatte eigentlich mir vor, noch Dings zu holen. Kumumilch. Weil da sparst du nochmal ein bisschen Geld. Aber was soll's. So. Äh, Drache habe ich jetzt gesagt. Drache ist der nächste. Drache. Mh. Obwohl Maskerin kann beginnen. Obwohl, ne, lieber soll äh, Dings beginnen. Ist eigentlich egal, wer von beiden beginnt. Weil das erste Pokémon ist, das kennen wir schon. Das haben wir sogar selber. Wenn ich mir ziemlich sicher bin. Aber. Ein paar könnten Probleme mit einem Bruder. Könnte aber irgendwas. Ja, sein, sein, sein mega brutalander könnte Probleme bereiten. Das. Das sehe ich als einziges Problem an. Saltaria jetzt nicht. Dann hat er doch ein Libelgra. Tandra, Giftdrache, sehe ich auch kein Problem an. Da haben wir doch im Notfall sogar noch den Erdbeben. Hm, sollte One-Hit sein. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Es hat eine Vierfachschwäche gegen Eis. Hat. 
hat eine gute Spezialverteidigung, so ist es nicht. Ja, aber das ist den Eischkörper überlebt, ich jetzt echt nicht gedacht. Weil bei vierfach Effektivität ist das schon immer. Wir haben eine 90er Stärke, ja, und unser Spezialangriff ist auch nicht. Ja, ist nicht gerade der Beste, sage ich es mal lieber so. Nicht der, ist nicht top. Mit was geregen wäre es vielleicht. Ne, jetzt auch nicht gereicht. Gehen wir auch keinen Step drauf, das ist das Problem. Bei uns fehlt der Step. Der entscheidende Step, so Tandrang. Es ist ein Gift-Pokémon, deswegen wechsle ich auf Metagross auf. Das ist ganz tricky hier. Ich denke mal, man hat das mit Absicht eingebaut für Fee-Pokémon. Das ist jetzt einfach mal mein Gedanke, aber der Erdbeben wird es nicht überleben. Und so ist es auch. Nicht! Hast du es jetzt da... Das gibt es nicht. Hallo, ich krieg so wieder keinen Step drauf, aber das muss doch reichen. Vorhin habe ich immer gesagt, es wird knapp nicht reichen. Jetzt, jetzt sage ich, es wird reichen, dann reicht es nicht. Aber so ein Ministrich, ey. Von, von zwei Punkten oder was? Oh, das könnte auch noch eine Gefahr werden. Da muss ich einen Bedroher reinschicken, definitiv. Das will ich mir eigentlich auch noch züchten, fällt mir gerade ein. Majax. Überbrückung. Wir haben den Bedroher, ist viel entscheidender. Weil das greift physisch an. Die meisten, obwohl bei ihm greifen die meisten physisch an. So, du bist Drache. Du bist schneller. Das gefällt mir erst recht nicht. Drangtower ist aber kein two hit Und das ist kein One-Hit und das war noch mit Volltreffer versehen. So, während er seine Top-Genesung macht, machen wir mal kurz weiter reigen. Damit wir ihn wahrscheinlich auch überholen. So, eine Heilung ist im Prinzip immer teuer. Ja. Tschüss. Nicht. Noch meine Drachenklaue, gerne, nehme ich dankend an. Mit 21 reicht's aber. Wir müssen schnell sein. Ich kenne keine Prioritätsattacke bei ihm. Ich kenne nur, kenn nur die Drachenroute. Die ist aber Prioritäts hinten. Die ist, glaube ich, bei minus 6 angesegelt bei ihm. Die kenne ich von ihm. So, Chris erreicht den nächste, nächste Level. Was kommt jetzt? Das Sidra King. Da wir hier noch Boni drauf haben, bleibe ich drin. Und macht den Luftschnitt. Einfach nur, um es zu schwächen, weil, ähm, sie dreckigen hat nur eine Schwäche und die lautet Drache. Wir haben ja zufälligerweise auch einen Drachen im Team. Beziehungsweise es ist kein Drache. Aber mit Doppellieb haben wir eine Drachenattacke drauf. Jetzt gebe ich mir natürlich selber die Vierfachschwäche von Eis. Das sollte trotzdem kein Problem sein. Wir sollten trotzdem schneller sein. Der Doppelhieb sollte reichen mit Step. Auch wenn der Angriff nicht der beste ist. Es reicht aber. Aber die Verteidigung von Sidraking ist auch nicht gerade die beste. Das ist eigentlich so, so ein allrounder Pokémon, Sidraking. Aber ich, ich, ich habe auch nichts gegen Sidraking. Ich spiele sogar gerne in Sidraking. So ist es nicht. Aber wegen dem Typ, typ habe ich es früher gern gespielt. Ja, was hat Drache? Nun Drache als Schwäche, ja. Was willst du mehr? Jetzt hat es noch den Fehlschwäche, aber was soll's? Da, mein Libeldra. Ich wechsle um auf Strauchler. Und da kommt der Drachenpuls. Und das überleben wir. Jetzt kommt bei mir der Doppeldieb. Oh, da haben wir sogar noch den Volltreffer bekommen, okay. Ah, Doppel, ich bin auch nicht gerade. Ich glaube, jetzt auch nicht mehr Damage gemacht. Bin mir jetzt natürlich nicht sicher. Brutal Lander. Hm, das ist natürlich jetzt die Frage. Ist das schneller als ich? 234. Ich bleibe jetzt einfach mal, weil es kann, draußen. Jetzt kommt nämlich der Bedroher. Dann ist der nämlich schon mal bei mir weg. 
Jetzt ist die Frage, wer schneller? Ich glaube, Brutalanda ist das schnellere Pokémon. Es würde mich wundern, wenn ich schneller bin. Es würde mich wundern. Ich bin aber schneller, okay? Nur dafür richtig ich kein Damage an. Das ist ja Kindergarten-Damage. Der Drachenstoß kommt dort. Der natürlich sehr effektiv ist. Weil wir auch den Drachentyp jetzt haben, deswegen. Ja gut, jetzt äh, bleibt mir nur eins, nur eine Wahl. Hoffen, dass der Drachenschuss kein Quit wird und dass er nicht reicht. Aber noch besser, die Flinklaue wirkt und damit wird es das gewesen sein. Für Brutalanda und so war es auch. Schwaber ist das nächste Level. Und ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, das Level ist immer noch, hat immer noch, ist immer noch angezogen. Also sie sind immer noch stärker geworden. So, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Und die hat noch mehr in sich. Ich habe nur zwei Pokémon verloren. Ein, zwei sind angeschlagen. Ich werde es nämlich gleich sehen, warum der nächste noch mal ein Ticken stärker ist. Oder schwerer ist. Habe ich da oben noch Sprudel gesehen? Ja, habe ich noch Sprudel noch Sprudel gesehen. Es reicht. Ja, komm. Auf die 4 KP wird es jetzt nicht ankommen. Gegen den Schirm. Und das seht ihr dann beim nächsten Mal.